അപ്പോൾ വീണ്ടും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി തുടങ്ങുക എന്തൊക്കെയാണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അടുത്തതായിട്ട് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് നോമിനിയെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി ഒരു കമ്പനിയല്ലാതെ വേറൊരു കമ്പനിയും വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയായിട്ട് തുടങ്ങാനോ ഒരാൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ അല്ലാതെ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി നോമിനി ആയിട്ട് തുടരാനോ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നോമിനി എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ എന്താണ് നോമിനി നോമിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് പകരം വേറൊരാൾ അതാണ് നോമിനി അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എൽ ഐ സി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ പേരിൽ എൽ ഐ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അദ്ദേഹം എങ്ങാനും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ എൽ ഐ സിയിൽ ഉണ്ടായ പണം പൈസ മുഴുവൻ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ആളുടെ പേ നോമിനി എന്നായിട്ട് പകരമായിട്ട് ആരുടെ പേരാണോ വെക്കുന്നത് അയാളെയാണ് നോമിനി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിൽ നോമിനി എന്ന് പറയേണ്ട അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയും നോമിനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ദ പ്രൊവിഷോ ടു സെക്ഷൻ ത്രീ സബ് സെക്ഷൻ വൺ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ദി മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഷാൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് the name of other person as nominee in form number inc2 appo ee form number okke vyaktamayittu manasilakki vekkana to ningalku one word aayitto match the following aayitto true or false aayitto okka pala reethiyilum vannu nu varam allengil endaan nominee explain nominee in one person company ennu paranju kaynale idakke ezhudumbol ee form inde perum kodi nirbandhamayittu ezhudendadayittu varum okay appo adu konde ningal manasila pattavunna reethiyil ningal ezhudi padichu vekkuka okay അപ്പോ സെക്ഷൻ മൂന്ന് സബ് സെക്ഷൻ ഒന്നിലാണ് നോമിനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പറയണത് ദാറ്റ് ദ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എല്ലാ കമ്പനീസിനും ഏതൊരു കമ്പനി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിലുള്ള മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു വ്യക്തി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ വ്യക്തി ആ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ നോമിനി ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ഏത് ഫോമില ഐ എൻ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമില് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ എൻ സി ടുവിൽ ഇത്ര ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോകുക നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണ കാര്യം എൽ ഐ സി പ്രീമിയം എടുത്തു എൽ ഐ സി പ്രീമിയം ചേരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആരാണ് നോമിനി ആർക്കാണ് ഇതിന്റെ പിന്തുടർച്ച അവകാശം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കണം അതുപോൾ അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി വരുന്നത് ഒരു വ്യക്തി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്റെ നോമിനി ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം വന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനി എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇയാളാണ് നോക്കി നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കണം പേര് അപ്പൊ തന്നെ വെക്കണം ഏത് ഫോം പ്രകാരം ഐ എൻ സി ടു പ്രകാരം ഇനി ദ പ്രയർ റിട്ടേൺ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദി അതർ പേഴ്സൺ ഷാൾ ബി ഒപ്റ്റേ ഇൻ ഫോം നമ്പർ ഐ എൻ സി ത്രീ ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ആരെയാണോ നമ്മൾ നോമിനിയായിട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ റിട്ടേൺ കൺസെന്റ് ഒരു സത്യവാങ് മൂലം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നോമിനിയായിട്ട് നിന്ന് കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സത്യവാങ് മൂലം അയാൾ എഴുതി ആർക്ക് കൊടുക്കണം കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഏത് ഫോം പ്രകാരം ഐ എൻ സി മൂന്നില് തേർഡ് പോയിന്റ് അതർ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി ഇവന്റ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതായത് ശരിക്കുമുള്ള ഓണറുടെ ഡെത്ത് മുഖാന്തരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഹിൻസ് ഹിസ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് ഷാൾ ബി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ കമ്പനിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി അയാൾക്ക് തുറന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊര
ആ ഡേറ്റിൽ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് രജിസ്ട്രാർക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന രേഖകളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഏതും കൂടി വെക്കണം ഈ പറയുന്ന നോമിനിയുടെ സത്യവാങ്മൂലം കൂടി ഐ എൻ സി മൂന്ന് പ്രകാരമുള്ള സത്യവാങ്മൂലം കൂടി ആരുടെ മുൻപാകെ ഹാജരാക്കണം രജിസ്ട്രാർക്ക് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കണം എപ്പോഴാണ് ഈ നോമിനി ആ കമ്പനിയുടെ മെമ്പറായിട്ട് വരിക ശരിക്കുമുള്ള മെമ്പർക്ക് ശരിക്കുമുള്ള മെമ്പർ മരണപ്പെട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുമുള്ള മെമ്പർക്ക് അവിടെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാലോ നോമിനി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരായിട്ട് വരും ആ കമ്പനിയുടെ മെമ്പറായിട്ട് വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ദ അതർ പേഴ്സൺ മേ വിഡ്രോ ഹിസ് കൺസൺ ബൈ ഗിവിംഗ് എ നോട്ടീസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടു സച്ച് സോൾ മെമ്പർ ആൻഡ് ടു ദി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഇനി ഈ ആൾക്ക് ഇപ്പോ ഒരാളെ നമ്മൾ നോമിനി ആയിട്ട് വെച്ചു ആ നോമിനി ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ കമ്പനിയിൽ നോമിനി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നോമിനി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാം ആ സത്യവാങ്മൂലം എഴുതി ഐ എൻ സി മൂന്ന് പ്രകാരം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം സന്തോഷപൂർവ്വം വിഡ്രോ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വ്യക്തി നോമിനി ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കമ്പനിക്കും അതേപോലെ കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മെമ്പർ ആരാണോ അയാൾക്കും ഒരു റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് എഴുതി കൈ കൊണ്ട് എഴുതിയ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എഴുതി കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് ആർക്കും കൊടുത്താൽ മതി കമ്പനിക്കും അതേപോലെ ആ മെമ്പർക്കും കൊടുത്താൽ മതി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അയാ എനിക്ക് ഈ ഒരു നോമിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തിൽ ഈ നോമിനി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സത്യവാങ്മൂലം നമുക്ക് അയാൾക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അപ്പോ വിഡ്രോ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ആ കമ്പനിയിൽ ആരില്ല നോമിനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നോമിനി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഇപ്പൊ ആ കമ്പനിയിൽ നോമിനി ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ആദ്യം വീണ്ടും ശരിക്കുമുള്ള ഓണർ ആരാണ് ശരിക്കുമുള്ള മെമ്പർ ആരാണ് ആരാണോ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് ആ വ്യക്തി നിർബന്ധമായിട്ടും എന്നാണോ പഴയ നോമിനി നോട്ടീസ് തന്നത് എന്തിനാണ് നോട്ടീസ് ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്ത് നീ അപ്പ് ഈ നോമിനി ആയിട്ട് നോമിനി ആയിട്ട് നോമിനി ആയ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണോ വിഡ്രോ നോട്ടീസ് തന്നത് ആ നോട്ടീസ് തന്നതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയെ എന്തായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം നോമിനി ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം അതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയണത് ദ സോൾ മെമ്പർ ഷാൾ നോമിനേറ്റ് അനദർ പേഴ്സൺ ഹാസ് നോമിനി വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് ദി നോട്ടീസ് ഓഫ് ദി വിഡ്രോവൽ ഓക്കെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പഴയ നോമിനി കമ്പനിക്കും മെമ്പർക്കും നോട്ടീസ് നൽകിയതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി പുതിയ ഒരാളെ നിർബന്ധമായിട്ടും നോമിനി ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം അതും ഏത് പ്രകാരം ഐ എൻ സി ടു പ്രകാരം മെമ്മോറാണതിൽ പേര് കാണിക്കണം ഐ എൻ സി മൂന്ന് പ്രകാരം അത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോളോ ചെയ്തു വരിക എന്താ പറയണത് അടുത്ത പോയിന്റ് ഹി ഷാൾ സെൻഡ് എൻ ഇന്റിമേഷൻ ഓഫ് സച്ച് നോമിനേഷൻ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടു ദ കമ്പനി എലോങ് വിത്ത് റിട്ടേൺ കൺസൺ ഓഫ് സച്ച് അതർ പേഴ്സൺ ഹാസ് നോമിനേറ്റഡ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ ഐ എൻ സി ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോമിനി ആയിട്ട് ആകാം നോമിനി ആയിട്ട് ആകാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി കമ്പനിക്ക് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം ഐ എൻ സി മൂന്ന് പ്രകാരം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കമ്പനി ഷാൾ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ടീസ് ഓഫ് ദി വിഡ്രോവൽ ഓഫ് കൺസൺ ഫയൽ വിത്ത് ദ രജിസ്ട്രാർ നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോമിനി ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടീസ് തന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ ആളെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം കൂടാതെ നോട്ടീസ് എന്നാണോ കമ്പനി കൈപ്പറ്റിയത് ആ കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കൃത്യം മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ കാര്യം പഴയ നോമിനി ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിന്മാറി പുതിയ ഒരാളെ വെക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രജിസ്ട്രാർക്ക് മുൻപാകെ കമ്പനി ആ എന്ത് സമർപ്പിക്കണം ആ റിട്ടേൺ കൺസെന്റും അതേപോലെ നോട്ടീസും എല്ലാം അടക്കം കമ്പനിക്ക് രജിസ്ട്രാർക്ക് മുൻപാകെ കമ്പനി സമർപ്പിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് നെയിം ഓ
എലോങ് വിത്ത് റിട്ടേൺ കൺസെൻ ഏത് ഫോം പ്രകാരമുള്ളത് ഐ എൻ സി മൂന്ന് പ്രകാരമുള്ള റിട്ടേൺ കൺസെൻറ്റോട് കൂടി ആരെ അറിയിക്കണം ഈ രജിസ്ട്രാറെ അറിയിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഈ പുതിയ നോമിനി എപ്പോഴാ കമ്പനിയുടെ മെമ്പർ ആവുക ഒന്നെങ്കിൽ ആ മെമ്പറിന്റെ മരണശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കപ്പാസിറ്റി ടു ഹിസ് കോൺട്രാക്ട് വിൽ ബിക്കം ദി നോ മെമ്പർ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയണത് ദ സബ്സ്ക്രൈബർ ഓർ മെമ്പർ ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി മേ ചേഞ്ച് ദ നെയിം ഓഫ് സച്ച് അതർ പേഴ്സൺ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഹിം അറ്റ് എനി ടൈം ഫോർ എനി റീസൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ ഇൻ കപ്പാസിറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് നോമിനി ഇനി നോമിനി മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നോമിനിക്ക് ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല എന്ന് മെമ്പർ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും അയാൾക്ക് ആ നോമിനിയെ പിടിച്ചു മാറ്റി വേറൊരാളെ നിയമിക്കുക അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഹിമേ നോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്യണം എന്ത് മെമ്മറാണ്ടത്തിൽ പേരും ഐ എൻ സി രണ്ട് പ്രകാരം പേര് മാറ്റ ഐ എൻ സി മൂന്ന് പ്രകാരം ആരെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ വീണ്ടും ആ വ്യക്തി റിട്ടേൺ കൺസെന്റ് കൊടുക്കുക ആ കാര്യം ഐ എൻ സി നാല് പ്രകാരം മുപ്പത് ആ എൻ സി നാല് പ്രകാരം ആരെ അറിയിക്കുക രജിസ്ട്രാറെ അറിയിക്കുക ഐ എൻ സി രജിസ്ട്രാറെ അറിയിക്കുക അല്ല ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അടക്കം എല്ലാ എന്ത് അറിയിക്കണം എല്ലാവരും അറിയിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണോ ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഓരോ നോമിനിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒറ്റ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിൽ ഒരു നോമിനിയെ പാടുള്ളൂ ആ നോമിനി അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് പുതിയ നോമിനി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ നോമിനി എങ്ങനെയാണോ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ആ രണ്ടാമത്തെ നോമിനി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം അതേ സ്റ്റെപ്സ് അതേ ഫോളോ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റേഡ് വായിച്ച് നോക്കി നോക്കൂ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അതേ വരികൾ തന്നെയാണ് കുറച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വായിച്ചു നോക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ശരി അടുത്തത് പെനാൽറ്റി റൂൾ സെവൻ എ എന്താണ് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനീഷ്മെന്റ് അല്ല പിഴ ഇഫ് എ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഓർ എനി ഓഫീസർ ഓഫ് സച്ച് കമ്പനി കോൺട്രവെൻസ് എനി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് റൂൾസ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഓർ എനി അതർ ഓഫീസർ ഓഫ് സച്ച് കമ്പനി ഷാൾ ബി പണീഷബിൾ വിത്ത് എ ഫൈൻ വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലോ ആ കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ആ കമ്പനിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഓഫീസർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫീസർക്കോ മിനിമം അയ്യായിരം രൂപ വീതം എന്ത് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും ആ തെറ്റിന് പേ ആയിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ വിധിക്കും അത് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എവറി ഡേ ആഫ് ദി ഫി ആ തെറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് തൊട്ടാണോ വീണ്ടും ആ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈടാക്കി അതായത് അയ്യായിരം പ്ലസ് ഓരോ ദിവസത്തിനും ആ തെറ്റ് പിന്നെയും പിന്നെയും ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തിനും അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് പിന്നെയും അത് പൈസ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് പെനാൽറ്റി ഇനി ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ കമ്പനീസും എന്ത് എന്ത് കൊടുക്കും ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ആ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് ഷെയർ കൊടുത്തു ആ ഷെയർ അയാൾ കൈപ്പറ്റിയതായിട്ട് കാണിക്കണം അല്ലെ അതിൽ ആ ഷെയർ ഇന്ന ആളുടെ പേരിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ പത്താം ക്ലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഷ്യൂഡ് അണ്ടർ ദി കോമൺ സീൽ കമ്പനിയുടെ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെ കോമൺ സീൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുകയുള്ളൂ കോമൺ സീൽ ഷാൾ ബി എഫക്ട്സ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ആൻഡ് സൈൻഡ് ബൈ ഇനി കോമൺ സീൽ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മാൻഡേറ്ററി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കോമൺ സീൽ കോമൺ സീൽ ഇല്ലാത്ത കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എ പേഴ്സൺ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടറോ കൂടാതെ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയോ
നോട്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോറം തികയണ്ട ചെയർമാൻ വേണ്ട പ്രോക്സി വേണ്ട റിസ്ട്രിക്ഷൻ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല കാരണം വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഇതെല്ലാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെമ്പർമാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഇവിടെ അതൊന്നും വേണ്ട ഒരേ ഒരേ ആളെ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ളൂ നോമിനി ആരല്ല മെമ്പർ അല്ല നോമിനി എപ്പോഴേ മെമ്പർ ആവുള്ളൂ ശരിക്കുമുള്ള മെമ്പറിന്റെ മരണശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകപ്പാസിറ്റി തുടർന്നു പോകാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലോ മാത്രമാണ് ആര് മെമ്പർ ആയിട്ട് വരിക ഈ പറഞ്ഞ നോമിനി മെമ്പർ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ കമ്പനിയിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ മെമ്പർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഒരാൾ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ഈ പറയുന്ന മീറ്റിംഗ് വിളിക്കലോ നോട്ടീസ് അയക്കലോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല അയാൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കും അയാൾ തന്നെ നടപ്പിലാക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഇനി ആനുവൽ റിട്ടേൺ സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഷാൾ ബി സൈൻഡ് ബൈ ദി കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഓർ വർ ദർ ഈസ് നോ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ബൈ ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദി കമ്പനി എല്ലാ കമ്പനീസും നിർബന്ധമായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് ആനുവൽ റിട്ടേൺ എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആനുവൽ റിട്ടേൺ കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് കമ്പനി സെക്രട്ടറി സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഇല്ലാത്ത വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആരെയാണോ ഉള്ളത് അതിലത്തെ ഒരു ഡയറക്ടർ എങ്കിലും ആ ആനുവൽ റിട്ടേൺ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള കാര്യം ഇതിൽ നോമിനിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അതേപോലെ കണ്ടീഷൻസും പഠിക്കുക സോ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഈസ് ഓവർ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അതിന് മുമ്പ് ഇനി പറഞ്ഞ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി വായിച്ച് നോക്കി നോക്കൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷ